இது வந்து அண்ட தைலத்தை வந்து முட்டை மஞ்ச கருவை வந்து டேரெக்டாகவும் போட்டு அடுப்பில் கிண்டலாம் இல்லைனா இப்போ நீங்கள் எனக்கு சீரகலையும் தேவையில்லை நான் வீட்டில் வெறும் அண்ட தைலம் மட்டும் தான் காய்ச்ச போகிறோம் அப்படின்னா முட்டையை அவிச்சுட்டு வெள்ளைக்கருவை நீங்கள் சாப்பாட்டுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் முட்டை மஞ்ச கருவை மட்டும் போடலாம் அவிச்ச முட்டை மஞ்ச கருவையும் பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைனா டேரெக்டாக அந்த முட்டையிலேருந்து இருக்கக்கூடிய மஞ்ச கருவையும் போட்டு அடுப்பில் நல்லா கிளறிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது நல்லா வெந்து கருகும் அந்த க கருகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும் கருக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மெதுவாக விட்டு விட்டு கிளறணும் அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஜாம் மாதிரி ஆகி அதுலேருந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் கசி ஆரம்பிக்கும் எண்ணெய் கசி ஆரம்பிக்கும் போது சட்டியில் ஓரமாக ஒதுக்கிட்டு கரண்டி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தைலம் வர வர எடுத்துடணும் சரிங்களா நீங்கள் கொஞ்சம் விட்டீங்க அப்படின்னாலும் அந்த எண்ணெய் அதோடு சேர்ந்து போயிடும் அதனால் அது நல்லா கருகினதுக்கப்புறம் அது ஒன்றோட ஒன்றா ரெண்டாக சேர்ந்து அப்படி ஒரு ஜாம் மாதிரி வந்து பிசு பிசுப்பாக சேர்ந்து ஒரு எண்ணெய் வரும் அதுலேருந்து கருக்கு தைலம்னு பேர் அது எடுத்து காமிச்சிருங்க அவருக்கு எல்லாருக்கும் எடுத்து காமிச்சுருங்க அது அந்த எண்ணெய் வரும்போது அந்த குழம் கரண்டி வச்சு கரெக்டாக ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஒரு துணி போட்டு துணி வடிகட்டியில் ஏன்னா அது கொதிக்க கொதிக்க தான் வரும் அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த இதில் காட்டுற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா இது எதுக்காக அப்படின்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சளி அதிகமாக இருக்கும் போது வாந்தி மூலமாக சளியை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு சிறப்பான மருந்தாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மில்லிலேருந்து அஞ்சு மில்லி வரைக்கும் உள்ளே கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி நாக்குலேயும் தடவலாம் அதை கொடுக்கும் போது உள்ளே கொடுக்கும் போது தேன் கலந்து கொடுக்கலாம் டேரெக்டாக வெறும் பிளெயினாக கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படியே தேன் கலந்து கொடுக்கலாம் சின்ன பிள்ளைங்களை கொடுக்கும் போது நாக்குலேயும் தடவலாம் தடவுனீங்கன்னா அந்த வாந்தி வந்து சளி வந்து வெளியில் வந்துடும் சளி வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமும் கூட இது தொடர்ச்சியாக கொடுத்துட்டு வரலாம் ஒன்று ரெண்டாவது வலிப்பு நோய் ஃபிட்ஸ் வருது இல்லையா ஃபிட்ஸுக்கு இது ரொம்ப சிறப்பான மருந்து அதுக்காக ஃபிட்ஸுக்கு சாப்பிட்டுட்டு இருக்க மருந்தெல்லாம் நிறுத்திட்டு இதை சாப்பிடக்கூடாது இது துணை மருந்தாக ஒரு நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் மாதிரி இதை எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அண்ணன் தைலத்தை காலையில் ஒரு தேக்கரண்டி நைட்டு ஒரு தேக்கரண்டி தேன் கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் ஃபிட்ஸுக்கு குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் வரக்கூடிய ஃபிட்ஸுக்கு இது ரொம்ப சிறப்பான மருந்து மூணாவது வந்து பக்கவாதம் பெரலிசிஸ்னு சொல்லணும் இல்லையா அதில் வந்து நாக்கு பிறழ்ச்சி நாக்கில் வந்து உங்களுக்கு அந்த பக்கவாதம் வந்து பேச முடியாமல் இருக்கும்போது நாக்கில் நல்லா தடவிட்டு வந்தீங்க உள்ளேயும் கொடுத்துட்டு நாக்குலேயும் வெளில நல்லா தடவிட்டு பேச்சு பயிற்சி எடுத்துகிட்டு வந்தால் சீக்கிரமாக அந்த பேச்சு வரும் சளிக்கும் நல்ல மருந்து வலிப்பு நோய்க்கும் நல்ல மருந்து இந்த வலிப்புனால நாக்கு பிறழ்ச்சி ஏற்பட்டு பேச முடியாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த நாக்குக்கு ஒரு சிறந்த மருந்தாக இருக்கும் மூணு வகையான பயன்பாடுகள் இதில் இருக்குது சரிங்களா எல்லா மருந்துமே பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் நாட்டுக்கோழியில் முட்டியில் எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பு கிடைக்கலன்னா நீங்கள் கிடைக்கிற முட்டையில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் யாராவது ஒவ்வொருத்தரா ஆமாம் சீரக கஷாயம் இல்லை தேன் கொடுத்தீங்கன்னா நின்றும் ரொம்ப நிறையலாம் வராது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது ரொம்ப கவனமாக தான் கொடுக்கணும் கொடுத்து முடிஞ்சு கொஞ்சம் வாந்தி வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேன் கொடுக்கலாம் இல்லைனா சீரகத்தை தேன் விட்டு வறுத்து வச்சுக்கலாம் அதை கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் இல்லை அந்த சீரக கஷாயம் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கலாம் அது ஒரு நாலு நாலு ஸ்பூன் போட்டு நாலு டம்ளர் தண்ணி விட்டு ஒரு அரை டம்ளராக வற்ற வச்ச கஷாயம் கொஞ்சம் தேன் கலந்து கொடுத்தீங்கனாலும் வாந்தி உடனே நின்றும் அந்த மாதிரி வாந்திக்கான மருந்துகள் நீங்கள் கொடுக்கும் போது வந்து அரிசி நல்லா பவுடர் பண்ணி அந்த அன்னப்பால் கஞ்சின்னு சொன்னோம் இல்லையா அரிசியை நல்லா வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி நல்லா தண்ணி வந்து நல்லா தண்ணியாக வைக்கக்கூடிய கஞ்சி வந்து நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வாந்தி ஏற்பட்டாலும் கூட கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த டீஹைட்ரேஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் அந்த கஞ்சி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆகிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக ஆடாதோட மனப்பாவை கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா சளி படிப்படியாக குறைஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு அண்ட தைலம் கொடுத்து அந்த சளியை வெளியே ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆடாதோடைய மனப்பாகவோ இல்லை ஆடாதோடைய கஷாயமோ இல்லைனா வந்து நிலவேம்பு குடிநீரோ தொடர்ச்சியாக நீங்கள் கொடுத்துட்டு வரலாம் ஆமாம் சீரகத்தை வந்து கஷாயம் பண்ணி கொடுக்கணும் ஆமாம் நாலு ஸ்பூன் சீரகம் நாலு டம்ளர் தண்ணி அரை டம்ளராக வத்தணும் அப்படி இல்லைனா சீரகத்தை தேன் விட்டு வறுத்துக்கணும் அதை அப்படியே வாயில் போட்டு சவச்சுக்கலாம் அதை பவுடர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை எது அண்ட தைலம் வந்து கண்டிப்பாக உணவுக்கு அப்புறம் தான் லேகியம் மட்டும்தான் லேகியம் மணப்பாகு இது மட்டும்தான் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்லாம் மற்ற மருந்துகளை வந்து எப்போவுமே உணவுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கிறது தான் நல்லது அண்ட தைலமா கொடுக்கலாம் தாராளமாக ஆறு மாதம் குழந்தையிலேருந்து கொடுக்கலாம் ஃபிட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஒரு மாதம் குழந்தைனாலும் நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஆனால்